武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。
各位，各位冷静一下，我们老板出来有话跟你们说，安静一下好吗？安静一下，请安静一下啊！我明天哎，各位各位，哎，安静一下，哎，别丢脸！我们两位，你在瞎眼，你下毒，你他是不是人？王某我是冤枉的呀，我也是被别人谋害的呀，我们不信，不信，哎，是真的，各位冷静冷静，各位冷静一下，各位父老乡亲。各位父老，我真的不知道是怎么一回事儿啊！我和你们一样，都是受害者呀！我们不信，我们不信！哎，哎，请安静一下，安静！不信，不信！等我查明真相以后，我一定把下毒者碎尸万段，我要把所有含鸦片的烟通通销毁，用实际行动来证明我的清白。我们不信，安静！我们不信，安静！乡亲们，请你们相信我，我是不会做出这种事情来的，因为我是一个有良心的生意人，做生意嘛，就要讲究诚信。虽说这段日子我没有给大家带来什么福利，但是我是不会害大家的。你少废话！你少说什么？你给个专心，乡亲们，你给个专心，安静一下。三天。三天之内，肯定给大家一个满意的答复。不行，各位乡亲们，各位，我们老板说了，三天之内给你们答复，都回去吧啊啊啊！都散了吧，不行，散了，哎，请大家散了吧啊！好，不行，大家听我说，如果三天之内他不能给我们一个满意的答复，我们就砸了他的烟馆，砸了他的烟馆，散了吧，散了，好，大家散了吧啊，散了吧，走走走。走走走！进来，这件事情肯定是新四军游击队搞出来的。报告，大佐，我已经按照您的吩咐，让老百姓知道，王平章烟馆里有鸦片。我还按照您的吩咐。没去管这个事儿，叔叔，这样做真的可行吗？王平章有什么反应？哦，王平章答应闹事的人，说三天以后给个交代。他把自己扮成爱国商人，说是不会坑害老百姓的。黑木龙，你觉得三天以后他会怎么样？如果王平章想要平息民愤。那么三天之后，一定会把大烟烧掉。<笑>我肯定他不会，他舍不得烧掉那些烟，他会把那些鸦片和烟给转移。如果这个消息给游击队知道了，肯定会来抢。到时候我们就等着他们来，然后把他们一网打尽。大佐，那游击队怎么能肯定王平章一定会转移烟和鸦片？你以为新四军和游击队是傻子吗？我们想得到的，他们也一定想得到。我们这么做，岂不是要牺牲王平章这个人？<笑>你不觉得死了一个王平章可以换来消灭游击队，不是很划算吗？这支游击队已经给我们带来不小的麻烦，现在是消灭他们的时候了，所以让王平章去当一次鱼饵。让吉田再物色一个去卖大烟吧。嗯，大佐高明。是啊，现在全城的人都知道王平章在卖大烟，新四军游击队一定不会放过他。啊，嗯。<笑>嗯<笑>大伙都想一想，王平章要三天时间，是用来干嘛的？肯定不是安炸弹，哼，也不会是做毒药。哼，就你们那点破本事，啊，别人还不爱用呢。啊，去去，行行行行，别开玩笑了。我觉得王平章不会把那批货给烧了，他肯定会把那批货运走。对，白三说的对，所以我们要抢在王平章之前把那批货烧了。哎呦，这事儿好办，好办个屁！跟你没关系。强儿，给我看着影子，让他把大烟给我戒了。好嘞
，彪子，哎，你跟我走，去监视王平章。好嘞。万事小心。王平章的事，老百姓都知道了。老百姓逼着他给个说法，但我想，王平章一定不会轻易就范，他一定会想出什么鬼主意。嗯，王平章这个人吧，诡计多端，以后要多留心他。嗯。我猜啊，他一定会把鸦片转移，而我们就要在他转移鸦片的途中，把这个鸦片拿下。岳师傅，您累了，进屋休息吧。不要紧，我的身体好了。师傅，您请喝药。朱兄来了，哎，朱大夫，哎呀，岳师傅，您这身体咋样了？啊，没问题了。啊，哎，没问题就好。啊，那药啊就甭吃了。哎，朱兄的医术高明，你的药啊，我是越吃越想吃。哎呀，岳兄，其实我。其实我对不起你啊，怎么了？呃，那医药啊，啊啊啊！不不，我我我今天只是来看看你。既然你没事了，我就先走了，先走了。哎，志雄啊，你最近是不是有什么事？我怎么看你老是心事重重的样子？哎哎，没有没有，呃，就呃，岳兄对我这么好，我其实我我。你要是有什么事就说出来啊、哦！不不，没事儿，没事儿，我我先走了，先走了。哎，岳师傅，吃饭了。今天的饭菜很丰盛啊，有师傅您最爱吃的菜。我不想吃，师傅，您伤高好，你不吃的话没体力的。是啊，呃，我真不想吃啊，你能吃吗？师傅，你多少吃一点吧，要不您那个……我说了，我不想吃。师师傅。是没睡好，我再睡一会儿。哎呦我呀！哎，失陪了。岳师傅，您先睡着，我们在外面等。呃，啥时候睡醒了，啥时候再吃。啊，德海啊，熬碗药来。陆兄。哎，师傅，德海啊，我直话直说了，我怀疑岳师傅他染上了毒瘾。毒瘾？嗯，我们队里有个叫吴影的，以前染过毒瘾，他的症状和岳师傅非常相似。不可能，师傅怎么可能抽大烟呢？我也不相信岳师傅会抽大烟，可小鬼子做事不择手段，谁知道他们会不会使出什么样的诡计？岳师傅很有可能中了他们的暗算，那该怎么办？先别急啊！要不这样吧，我们队里有个叫柳婵的姑娘，她懂医术
还有个叫海里清的，他会使毒。以前无影的烟毒都是靠他们俩帮忙戒掉的。我回去把他们叫过来，看看能不能帮岳师傅。那就辛苦你跑一趟了。别太担心，我现在就去。啊。哎哎，师傅怎么样了？师傅在里面，有时大叫，有时声音，好像还在砸东西呢。我们敲门呢，他让我们走开，不让我们进去。大师兄，大师兄，你快进去看看吧。师傅，我是德海啊，我进来了，师傅。师傅，滚！谁让你进来的？滚出去！给我滚出去、啊！师傅，师傅，师傅，师傅，你果然受了日本人的迫害，染上大烟毒了，师傅。不可能，不可能！我最恨大烟了，我怎么会抽大烟的？你胡说！你给我滚！滚！师傅，滚！我要留下来照顾你。我不要你管我，我好好的。滚呐、啊！师傅，没事的，没事的，咱可以戒掉的。滚呐、啊！滚呐、啊！师傅，滚呐、啊！师傅呐、啊！师傅，滚！滚！师傅，滚！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，出去！师傅，快出去！你开门。师兄，你们在这儿等着，我出去一下。哎哎，师兄，哎师兄，师兄。哎，客官您慢走。哎，哎大爷，哎你里边请。哎嘿嘿，里边请。这有烟吗？哎有啊，上等的好烟，刚进来的。哟，这位兄弟啊，想不想进去享受一下呀？啊，来吧，尝一口。哎呦，这滋味儿，飘飘欲仙呐！哎，哎，别多想了，来吧，我保证你快活啊！哎，我要买大烟。去给我拿！哎，好嘞，只要你有钱，里边请。嘿嘿。哎，客官里边请。买大烟，还有烟具。哎，好嘞，请稍等，这就去拿。消息让你这么兴奋，玉浩龙的大弟子上我们烟馆来买烟了，是我亲眼看见的。<笑>果然是好消息，看样子玉浩龙真的是染上阴影了，那是百分之百。<笑>好，好，来人呐！现在马上到康城最热闹的街市口，铁告示百擂台，我要挑战岳浩龙。嗨！这次我要一雪前耻，让岳浩龙死在擂台上。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好，嗯。师傅，你怎么又来了你？你给我出去！师傅，你就抽一口吧，抽一口就不难受了。师傅，我我绝对不抽的，我不抽。师师傅，你们土地比要害师傅，是日本人阴险狡诈，舍了拳头来害你啊！师傅，平日
。你叫我们要洁身自好，永远不要去碰鸦片烟。一直按着你的教诲去做，师傅，你还是以身作则，做了一个好榜样给我们。现在是迫不得已，师傅，你抽一口，抽口就不那么难受了。师傅，你就抽一口，我求求你了，师傅，你就抽一口，我抽的，不抽，师傅。啊！叶师傅，你必须得抽。你们来了，我师傅他知道，所以我让柳昌来给岳师傅治疗。岳师傅，来，怎么样？岳师傅确实染上了烟瘾。柳姑娘，你有什么办法吗？啊，你别着急，我没有办法帮岳师傅戒掉烟瘾的。是啊，戒烟瘾是急不来的。无影也染上了烟瘾，如果一口都不让他抽，会非常难熬。所以戒烟瘾必须每天一点点的减少用量。那要多长时间才能戒掉？这个。得依照个人的意志力和体质了。不过我看像岳师傅这样的，应该很快就会戒掉。岳师傅，来，抽一口吧。这管用吗？你要相信我，吴莹也是用这个办法。现在犯瘾的次数一天天减少了，所以你也一定会好起来的。我听你的。你是大夫，怎么了？是不是发生什么事情了？大师兄，今天派人来来下战术。你凭什么见我师父？有什么话跟我说。哼，这是我们吉天馆长送来的战书。哼，吉天是我师父的手下败将，还居然敢送挑战书。上一次是让你们的，这一次我们吉天馆长要好好的教训岳浩龙。怎么，怕了？你把这个交给岳浩龙。他要是怕死，就躲在家里做缩头乌龟，不要出来。我们已经在全城贴满了告示，如果岳浩龙不敢出来应战，那全城的所有人都会知道，岳浩龙他是一个欺软怕硬的鼠胆小辈。到那时候，他的一世英名可就都毁了。回去告诉吉天，我师傅一定奉陪到底。很好。走。这是小日本的诡计。他们明知道岳师傅染上了毒 瘾， 以目前的情 况， 根本不可能应战。先下 毒， 再来送战 书， 这分明把师傅往死里整 啊！ 这件 事， 千万不能告诉岳师 傅， 否则就是去送死。可是
见了吗？你们所谓的英雄，到现在都没有出现，平时的豪气哪里去了？关键时候，躲起来了吗？你们这些中国人！都是东亚病夫，太过分了，太过分了，给我滚下去！中国人只配做下等民族，太过分了，了拆了他们的擂台，把他轰下去！走，是，走，走，轰下去！擂台，擂台。岳师傅，现在一定要好好静养。不能让他太激动，大师兄，大师兄，你快看看吧，日本人都嚣张的不得了啊！怎么嚣张？他们说师傅是胆小鬼，是缩头乌龟。妈的，小日本敢这么侮辱师傅！老百姓要拆擂台，结果被日本人给打伤了，还当我们中国没人了！哎，杨海，让我去。陆大哥。你不方便出面，还是我去。走。哎，江海。爹，爹，爹，爹，我在镇上听说陈伯伯家里出事了，鬼子把他全家都给杀光了。手上的文物，你们带回来了没有？没有，叔叔。陈世元非常狡猾，不肯说出文物的下落，而且他装死想骗我们，可是还是被我们识破了。大嫂，陈世元已经离开了龙阳镇，出了城郊外找苗峰去了。苗峰，苗峰曾经是神州镖局的总镖头。陈世元从全国各地收集来的文物，都会交给苗峰去护送。神州镖局曾经名震一时，只不过在五年前就解散了。陈世元和苗峰相识了二十多年，这次他请苗峰再次出山，肯定是为了护送文物离开。一个过气的镖师敢跟我们皇军作对，叔叔请放心，我们的部队驻扎在康城。付两个老头，比掐死两只蚂蚁还容易，所以这文物我们一定会得到手的。好，这件事情你们一定要办妥，知道吗？嗨。
妙兄，世远，我全家人都被鬼子杀了，连我十岁的儿子，他们也没放过。鬼子太可恶了，陈伯伯，你好好养伤，等伤好了，我们一起去报仇。咱老百姓打天下的队伍。小的时候，你牺牲了全家的性命。你放心吧，我就是拼了这条老命，也要办好这件事。来，陈快起来，快起来！你放心，我跟爹一定会办到。
下次冒出这么多人，一定有问题。管他有没有问题，我得在这里监视，你得快快点过去报告。兄弟们，这是我们神州镖局接的最后一镖。我苗峰走南闯北，几十年没有失过镖，但这一镖意义非常重大。它关系到我们中国人的尊严，我们老祖宗留下的好东西，绝不能留在日本人的手里。我们头可断，血可流，但中国人的尊严不能丢。我们要誓死护镖，与这些国宝。共存亡，共存亡，干，干，干。报告。说。一共来了十二个人，统统坐在屋里面，看起来他们有所行动。给我冲！统统抓起来，格杀勿论。哎，冲！哎哎。硬来的气。嗯，老大，韩英那家伙到底怎么说的？苗峰要把陈世元的宝物带走。陈世元，就是那个收藏文物的陈世元。对，应该就是他。嘿呀，太好了！陈世元收藏的东西啊。件件都很值钱啊，老大，这一票要是咱们得手的话，那以后就可以金盆洗手，要风得风，要雨得雨啊啊！钱钱钱，你就知道钱，你忘了他是苗十八吗？那昆仑十八式剑法得打不过他，那又怎么样？别忘了，他苗老头已经是一柄生锈的铁剑了，我蔡彪照样不怕他。好，好，好。
好，今朝耍得好。去去去去，去你的！彪老大，嘚瑟什么呀？就你那两下子，咱全凤凰山的谁不知道？我还跟你说。大哥，嗯，我可跟苗十八交过手，这个人武功好，而且足智多谋，想从他手里头抢东西，难，难。咱们有韩英做内应，苗峰他再狡猾，他也不会想到，就在他的手下，有人要出卖他，哼。真的想要这批货？当然。到嘴边的肥肉不吃的话，老天爷都会笑话咱们的。对，哎，老大都说抢了，那咱们就去抢啊！啊，哼！大哥，除了我们，还有别人想抢这批宝物？没有。鬼子杀了陈世元全家，全镇所有人都知道。他们的目的就是冲着这一份宝物来，所以他们一定会抢。老大，这鬼子杀人全家，抢人钱财，真他妈够狠的！一定要抢，这笔货绝对不能落到别人手里。凤凰山要定了，大哥，既然你决定要这批货，行，我有一。咱们从苗十八那儿已经知道了运货的路线，咱们就在他必经之路，给他埋伏下来，然后给他来个措手不及。那我们埋伏的最好地点是什么？回音谷。苗峰的消息没有？报告大佐，还没有。他们就像人间蒸发一样，我们的人得不到任何消息。别跟我说废话！我要的是中国人的文物。嗨，报告，什么事？大佐，我们刚刚接到消息，苗峰在西边的榕树坡出现。大佐，我立刻带人去追。风太狡猾，你们两个一起去，多带些人马。那些中国人的死活没有关系，但一定要把文物拿到手。嗨！
绝对不能让小鬼子追上，要想个办法离开这里。前面就是回音谷，要借地势躲开他们。请把箱子放回去。管你的事，让开！少佐，请你理智一点。你以为你是谁？居然敢挡我的路！滚开！你这样会闯大祸的。现在闯祸的不是我，是那三个混蛋。哼哼，等他们发现箱子丢了，看他们怎么解释！让开！少佐，对不起。我已经告诉大佐，他要见你。瞒着你偷这个箱子的，我只是想，只是想教训一下那三个家伙，他们实在是太目中无人了。目中无人的是你，你眼中还有我吗？叔叔，实在是抱歉。如果您知道那三个家伙是怎么对待我的，也许您就会体谅我。他们太目中无人了，处处和我作对。康城怎么样也是我们的地盘，这件事。我一定要管！放屁！你管得了吗
你知不知道你这样干会有什么后果？他们的东西丢在了康城，他们一定会来找我，我们一定要协助去帮他们找回来。结果发现是你秃子，我能怎么办？把你拉出去枪毙吗？还是给你一把军刀自行了断？大佐，请息怒。事情发展到现在，还不至于那么严重。不严重。你知道这个箱子有多重要吗？这个箱子关系到我们大日本帝国的将来。如果被黑木龙偷走或是损坏，那就会导致整个康城的人都死光，你我也难逃一劫。叔叔，这箱子里面到底放的什么东西啊？是啊，大佐，事到如今，您就把真相告诉我们吧。你们很想知道这个箱子里面是什么吗？好，那我就告诉你们。可是你们要守住秘密，这个箱子里面。就是从东北实验室带回来的细菌样本。黑木龙，我一直以为你只不过是做事冲动，但我看错了，你根本就是个笨蛋。叔叔，请原谅我，我只是一时糊涂，气昏了头脑，请原谅我。就是为了那个妓女，黑木龙，你心胸狭窄，将来怎么办大事？要不是方导及时阻止了你，就要闯出大祸了。你瞪什么瞪？他这样做都是为了你好，你没看出来吗？我警告你。以后再做出这样的蠢事，就别再叫我叔叔了。别怪我到时不念亲情。嘿，哼。上书不跟我斗，背地里却小动作不断。我知道，你天天在我叔叔面前说我的坏话，处心积虑的想害我，是不是？大佐都已经告诉你，我都是为了你好。你当我傻吗？啊！最毒妇人心，我早就看出来你不是什么好东西。你说，你在我叔叔面前究竟说了我什么坏话啊？少佐，我什么坏话都没有说过。你不傻，大佐更不傻。你是他侄子，我怎么可能在他面前说你坏话？你闭嘴！我算是看透你了，今后。也不可能再相信你。我知道，你这么做就是想取代我的位置，不是吗？随你怎么想吧，我说的都是实话。我告诉你。别以为大佐今天骂了我，你就有机会。黑木大佐，永远都是我的亲叔叔。
탄준, 아유. 탄준. 음. 我来问你，认识这个人吗？ 不认识，这这个怎么？你见过这个人？哎，什么时候？在哪里见的？哎，就是看起来挺面熟的，不记得了。你再想想，在哪里啊？真不记得了。啊，凯军，真不好意思，你看我没见过，他也记不清楚在
听用的。立刻派人包围旅馆。人进出，走。哎呀，他们把旅馆已经包围了，我们赶快进去救人吧。喂，对方人多，先观察再行动。哎，太君，太君，你们刘汉廷在哪里？什么刘汉廷啊？你还演戏？哎呦，哎，哎呦！这药是给谁买的？哦，这是买给我媳妇儿的。我媳妇不小心弄伤了手，我正准备给她送去。还说谎？是不是不想要你的小命了？太君呐、啊，你就是借我十个胆子，我也不敢欺骗你啊！这真是买给我媳妇儿的。哼！你说，人在哪儿？我不知道。这可是你们俩自找的，不说我也会搜。要是找到人的话，你们俩都得死。给我搜！嗨。我这个小店的生意啊，确实冷清，可我哪还敢收藏罪犯呢？你看我想藏也藏不住啊！哎呦，哎呦，闭嘴！报告上尉，没有搜到人。哎，你看看，我说的都是实话吧？你却不相信我，我这个店里面就这么几个人，现在你们都搜过了，总该相信了吧？少跟我来这套！如果你们俩敢骗我，我早晚要了你们俩的小命！走。派人埋伏监视这旅馆，这老头有问题，千万不能松懈。鬼子又来搜查了一遍，他们跟踪我，见我买药就跟回来了，这是防不胜防啊！幸亏我提前把你安置在这里，金掌柜，多亏了你啊！哎，要不是你救了我，我我我早就被日本人给杀了。兄弟，你就别客气了啊！兄弟，你伤得那么重。先喝点药再说吧。啊，来来来，哎
兄弟，来，张嘴啊，来。哎呀，兄弟啊，鬼子已经盯上我了，看来这个地方也不安全了。兄弟啊，真是对不住了，等天黑以后，我得赶紧把你送走，啊，再给你找一个藏身之地。救命恩人，我我不会忘记你的。哎呀，兄弟啊，你就别客气了。不管怎么样，我也不会见死不救啊。你放心，先养好伤再说。来，先喝点药。跟着他们是。